Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, vidéo qui s'annonce très intéressante parce qu'on va optimiser Windows 11 et 10. Il y aura quelques petites optimisations spécialement pour Windows 11, mais en règle générale, ça sera quand même pour les deux versions et ça sera euh, des optimisations en fait au niveau du processeur et de la RAM. Donc on va gagner un peu de RAM, même pas mal quand même, et gagner beaucoup de processeurs et surtout en chauffe de processeurs parce que euh, c'est un problème. Alors je sais pas si c'est que pour les processeurs AMD vu que j'ai un AMD, en tout cas ça faisait beaucoup chauffer mon processeur donc j'ai réglé le problème, c'est beaucoup mieux. C'est gratuit évidemment parce que c'est des optimisations logicielles et non matérielles et donc du coup la vidéo est aussi gratuite. Donc profitez, tout est gratuit. Vu que c'est une vidéo qui est gratuite, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche. Très important, ça soutient énormément la chaîne et du coup indirectement aussi ma personne, personnellement. Et également me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Insta où je suis quand même très actif en ce moment. Je partage des petites publications, voilà, ça fait toujours plaisir, des petits sondages. On aime bien ou on n'aime pas, dans tous les cas j'en ai rien à foutre. Le serveur Discord où vous pouvez parler, je peux vous aider ou même ma modératrice qui est très très bonne, elle peut vraiment bien vous aider, euh, et aussi Twitter qui est un peu en retrait on va dire, mais ça fait partie de mes réseaux sociaux quand même, donc voilà, je vous invite à me suivre dans l'entièreté de mes réseaux sociaux de préférence, ou au moins sur YouTube en activant la cloche, évidemment. Donc maintenant on passe aux manipulations, on passe sur mon écran, on passe au générique, il n'y aura pas de petites explications après le générique comme avant, pourquoi Tout simplement parce que je veux synthétiser au plus possible, donc le faire le moins d'explications possible, quitte à ce que vous me posiez la question, c'est pas très grave, je pourrais répondre en commentaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller en commentaire pour voir si elle n'a pas déjà été posée. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout de suite, générique. Donc on se retrouve sur mon magnifique écran pour tout simplement bah, passer à une optimisation euh, qui est pour l'instant assez légère, c'est-à-dire que là pour le coup tout le monde peut le faire assez rapidement, donc Windows 11 et Windows 10, je vais préciser à chaque fois, comme ça vous saurez, et puis peut-être qu'il y aura des petites subtilités, peut-être que le réglage ne s'appellera pas pareil sur Windows 11 ou sur Windows 10, mais dans tous les cas ça sera à peu près pareil. Donc là ce qu'on va faire en fait c'est tout simplement donc, aller dans les paramètres, aller dans compte, et ensuite dans vos informations, pour passer euh, l'ordinateur en compte local. Alors pourquoi en compte local plutôt qu'en compte Microsoft Tout simplement pour gagner des performances quand vous êtes connecté en compte Microsoft et c'est écrit quelque part, euh, je vais le retrouver en même temps. Donc en fait, voilà, sauvegarde Windows. Donc là par exemple, toutes les sauvegardes automatiques sont désactivées car je suis en compte local. Donc si vous êtes en compte Microsoft, eh bien tout va se sauvegarder en permanence. À chaque modification du système, euh, des paramètres, du fond d'écran, ça va se sauvegarder. Donc ça va prendre des performances et de la connexion Internet. Donc là, on va enlever cette sauvegarde et on va également empêcher Microsoft de récupérer des informations euh, sur nous, c'est-à-dire euh, savoir ce qu'on fait sur l'ordi, jouer à des jeux vidéo, euh, regarder Internet, je sais pas, enfin, un usage vraiment classique et sur du site porno, enfin, voilà, des, des choses vraiment classiques. Donc là, Microsoft ne pourra pas le savoir et du coup, bah, ça économise aussi un peu de perf parce qu'il n'y a pas de données qui circulent grâce à votre PC. Donc pour passer en compte local, donc moi, je suis déjà en compte local, mais ici, vous aurez normalement un petit compte Microsoft, donc arrobazoukloup.fr en général. Vous faites déconnecter, vous attendez, vous redémarrez le PC, ça passe en local. Pour revenir sur un compte Microsoft, vous faites se connecter plutôt avec un compte Microsoft. Et c'est fait, c'est fini, c'est très efficace. Donc ça, c'est la première optimisation. Deuxième optimisation, dans accessibilité, effets visuels, les effets d'animation. Ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je préfère le redire dans celle-là, comme ça c'est vraiment un peu plus complet. Désactiver les effets d'animation, c'est beau, mais ça ne sert à rien, ça prend un peu de perf. Et les effets de transparence aussi, alors moi je le laisse parce que c'est un petit côté un peu plus beau. Alors là, bon, gris sur gris, du coup, il n'y a pas de transparence. Mais par exemple là, il bah, y a un petit effet de transparence, je trouve ça assez stylé. Donc je le laisse, mais vous n'êtes clairement pas obligé. La deuxième optimisation, elle consiste à enlever les widgets. Alors le widget, c'est un logo qui est de base sur votre PC, donc je vais vous montrer. Donc en fait, ça fait partie des logos qui sont ici. Donc moi, je ne l'ai plus parce que je l'ai entièrement désactivé, désinstallé carrément du système, parce que c'est ça qui faisait chauffer mon processeur et qui faisait utiliser mon processeur à 50% en permanence au minimum. Euh, sachant que c'est un Ryzen 7 3800X, c'est pas de la merde, c'est pas un, le processeur le plus récent, mais c'est pas de la merde non plus, donc c'est clairement pas normal, donc euh, on va optimiser tout ça, et ça va vous faire gagner un peu de performance, et surtout de la chauffe. Donc pour ce faire, vous avez sûrement le logo qui est ici, bon vous faites clic droit, et vous faites détacher euh, des raccourcis, donc ça c'est comme d'habitude, vous pouvez aussi l'enlever par là, vous faites désactiver, ça désactivera le logo, donc ça c'est la première étape. Donc juste avant de continuer, je vous explique juste comment voir si ça utilise des performances, si vous l'avez d'activer, si c'est peut-être ça le problème de votre PC, vous n'étiez même pas au courant. En fait, je suis allé là-dedans parce que j'avais vraiment des problèmes de performance et je suis allé dans processeur, j'ai trié par ceux qui utilisaient le plus le processeur et j'ai vu que celui qui utilisait le plus le processeur, qui avait une consommation la plus élevée et qui utilisait le plus de RAM, c'était un service qui s'appelait service widget Windows. Sauf que bah, je les avais désactivés 
comme je vous ai montré au début, mais c'est pas désactivé totalement. En fait, ça reste toujours, donc c'est très chiant. Donc, je vais vous montrer comment l'enlever. Et puis, même si vous ne l'avez pas, quand vous faites comme ça, même si vous ne l'avez pas, euh, moi, c'est la première fois que je l'ai en très longtemps que j'ai Windows 11. Donc, je vous conseille de le désactiver pour pas avoir de surprise. Donc, tout d'abord, pour commencer la désinstallation, il faut installer le Windows Package Manager. En fait, c'est un, on va dire, un petit système en plus, euh, une petite option en plus qui va vous permettre de désinstaller, enfin de mieux gérer les installations de base de Windows et ça, ça va être accessible après via des commandes dans le terminal Windows. En soit c'est un plus, vous pourrez l'enlever après par la suite mais clairement je vous conseille de le laisser, ça mange pas de pain non plus. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien en description, euh, donc vous arrivez sur le site de GitHub, GitHub j'y vais quand même souvent parce que bah, ça va être un très bon site, vous devez télécharger. Donc pour le télécharger vous allez dans Asset, donc vous voyez que là je suis dans la dernière version, je vais dans Asset et là vous téléchargez le Mix Bundle. En général c'est celui qui a le plus, euh, qui est le plus gros fichier. Donc vous téléchargez, pour télécharger vous cliquez dessus, vous voyez que la page charge et ensuite ça va vous le télécharger. Donc une fois téléchargé vous allez chercher le fichier, donc moi comme d'habitude je le mets sur le bureau, vous voyez que c'est un logo comme ça, alors sur Windows 11 c'est comme ça, sur Windows 10 je ne sais pas quel est le logo, c'est peut-être le même ou pas du tout. Donc vous double cliquez et là donc hop je vous mets parce que c'est affiché sur mon autre écran donc moi c'est écrit que je l'ai déjà installé mais vous vous faites installer au lieu de réinstaller voilà donc vous faites installer vous attendez je crois pas qu'il vous demande de redémarrer mais dans le doute redémarrer ou alors si vous le demande pas ne le faites pas et ensuite donc vous pouvez euh, fermer la page ce qui se fermera normalement automatiquement donc ensuite vous pouvez supprimer le fichier moi c'est ce que je fais à chaque fois comme ça je sais que je l'ai installé au lieu de le laisser sur le bureau puis ça fait toujours un fichier en plus qui ne sert à rien et du coup on va passer à la suite et on va se servir de ce qu'on vient d'installer. Et ensuite, là, ça va être assez simple. On va faire une commande classique, mais qui n'était pas possible sans eh bien, ce que je viens de vous faire installer. Donc, le Winjet, ça s'appelle. Donc, vous ouvrez le terminal Windows. Donc, moi, hop, il s'ouvre à chaque fois sur l'autre écran. Et vous allez copier-coller la commande que j'ai mis en description. Donc, c'est celle-ci. Vous faites « Entrer ». Et là, donc, vous allez attendre. Moi, je ne sais pas ce que ça va mettre, puisque je l'ai déjà enlevé. Euh, aucun package installé, voilà, donc ne correspond au saisi. Vous, ça va vous demander oui ou non, vous mettez Y pour oui, vous faites entrer, ça va se désinstaller, et vu que vous pouvez fermer tout simplement, c'est assez simple, je vais essayer de vous trouver un screen de euh, ce que ça donne en administrateur quand vous n'avez pas déjà désinstallé. Voilà, donc là du coup, je vous ai trouvé un screen de ce que ça donne, donc vous mettez la commande comme celle-là, donc là, ça va vous mettre des informations, accepter toutes les conditions de contrat source. Donc vous mettez Y pour oui. Et là, ça va mettre début de la désinstallation du paquet. Désinstaller avec succès. Vous fermez, vous avez fini. C'est très simple. Redémarrer le PC. Et vous verrez que bah, si vous aviez eu un problème, vous aurez moins de chauffe et moins de performance prise en termes de processeur et de RAM. Et si vous n'aviez pas eu encore le problème, et bien au moins vous ne l'aurez jamais. Donc c'est toujours ça de prix. Et puis les widgets ne servent pas vraiment à grand chose. Moi perso, je me fous un peu, j'en ai rien à foutre. Donc vous pouvez l'enlever sans souci, sauf si vous l'utilisez, ce qui m'étonnerait fortement. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième optimisation qui est du coup réservée à Windows 11 parce que les widgets c'est que sur Windows 11 donc si vous êtes sur Windows 10 vous n'avez ni le problème vous n'avez pas de risque de l'avoir non plus et de toute façon vous pouvez pas l'enlever donc dans tous les cas ça ne servira à rien de faire la méthode donc ce qu'on va faire maintenant c'est tout autre chose on va euh, désactiver les fichiers d'échange d'échange plutôt j'ai failli dire en anglais suivant la RAM que vous avez donc là faites bien attention je vais vous dire quoi faire donc vous allez dans paramètres système information système paramètres avancés du système et après, vous avez cette petite fenêtre. Vous pouvez fermer les paramètres. Voilà, comme ça, on a un joli fond d'écran en fond. Vous allez dans performance, paramètres de performance. Et là, vous voyez, bon, là, c'est ce que j'ai déjà montré dans une vidéo. C'est pour réduire les effets, les animations, etc. de Windows pour économiser des performances. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans avancer. Donc là, vérifiez bien que vous êtes sur les programmes. Vous cliquez sur les programmes si vous n'y êtes pas. Euh, c'est un plus en soi, mais normalement, vous y êtes de base. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est la mémoire virtuelle, donc le fichier d'échange, et vous allez faire « Modifier ». Une fois que vous avez cliqué sur « Modifier », ça va être très très simple. En fait, dans les cas de figure, en général, vous allez être comme ça. Donc, vous allez avoir ça de cocher et tout ça, du coup, de gérer automatiquement. Alors, la première chose à faire, c'est de décocher. Sauf si c'est déjà décoché, dans ce cas, c'est très bien. Ensuite, il ne faut pas cliquer sur « Taille personnalisée » ni « Taille gérée par le système ». Il faut mettre « Aucun fichier d'échange ». Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ça soit écrit « aucun » sur les trois lecteurs. Donc le C, le D, le E. Ou si vous en avez plus ou moins, dans tous les cas, il faut que ça soit écrit « aucun » sur tous les lecteurs. Donc si ici, vous n'avez pas « aucun » mais « autre chose » géré par le système ou « taille personnalisée », eh bien, vous cliquez dessus, vous cliquez sur « aucun fichier », vous faites « définir »,« oui ». Et vous faites ça bah, pour tous les lecteurs qui ont, euh, on va dire, pas autre chose que « aucun ». Donc vous faites ça, vous faites « ok ». Là, ils vous vont dire que pour euh, les modifications, il faut redémarrer. Donc vous faites « ok ». Et là, vous faites « Appliquer ». Ça, c'était la méthode. Donc, je vous montre ça d'abord et puis après, je vous explique pourquoi il faut le faire ou pourquoi il ne faut pas le faire. Donc là, c'était les manipulations pour désactiver la mémoire virtuelle. Mais je ne vous ai pas expliqué s'il fallait le faire ou non. 
et pourquoi faudrait le faire, et surtout dans quel cas de figure, avec quel matériel il faut l'enlever, etc. Donc ça, ça va être très très simple. Donc je vais vous afficher en très gros euh, eh bien, le fichier, enfin la page Windows où on était dessus. Donc en fait, là, euh, ce que vous avez, c'est la mémoire virtuelle. Mémoire vi virtuelle, en fait, ça va ajouter de la RAM à votre système. Donc par exemple, vous avez 8 Go de RAM, et eh bien euh, le PC va rajouter de la RAM en fonction de ce qu'il a besoin. S'il a besoin d'un giga de RAM de plus, il va rajouter un giga. Mais comment il va les rajouter En fait, il va les rajouter en prenant sur le disque dur. Sauf que le disque dur est beaucoup plus lent que de la RAM, ce qui est normal. C'est vraiment très très lent, surtout si c'est du HDD. Donc, ce qu'il faut faire, c'est euh, le désactiver. Si vous avez 16 Go ou plus de RAM, comme ça, vous n'aurez aucun problème. Votre PC pourra tout faire tourner sans aucun problème et ça ne ralentira pas le système parce que les 16 Go ou 32 avec de la mémoire virtuelle activée, ça ralentit quand même pas mal le système. Donc si vous êtes en dessous de 16, aucun problème, vous le laissez en gestion automatique du fichier d'échange, donc comme ça. Mais si vous avez 16 ou plus, vous le désactivez, vous faites appliquer, etc. Comme je vous ai montré finalement, et c'est bon, mais il faut bien avoir 16 minimum. Après la fréquence, c'est pas important, c'est surtout la capacité, la quantité de RAM euh, que votre ordinateur a. Et donc ensuite, quand vous avez tout validé, tout mis OK, il vous demande de redémarrer, vous vous redémarrez maintenant. Moi, je vais le faire ultérieurement parce que je suis en train d'enregistrer, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je ne sais pas trop combien de temps elle aura duré. Je pense une quinzaine de minutes à peu près. Euh, en tout cas, là, en record, j'ai 20 minutes. Donc euh, ouais, je pense 15 minutes. Donc j'espère que ça n'a pas tout été trop long, pardon, que la vidéo était quand même assez condensée, mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même des explications. Donc voilà, j'espère que la vidéo était bien équilibrée, que l'éclairage, le point de vue vous ont plu, la qualité vidéo, qualité audio euh, bref que la qualité en général vous a plu et que la chaîne vous plaît avec les vidéos et le contenu que je vous propose évidemment si c'est le cas si quelque chose vous a plu euh, ou quelque chose qui ne vous a pas plu je vous invite à le mettre en commentaire ça aide toujours à s'améliorer à améliorer la chaîne le contenu etc même proposer du contenu c'est tout à fait possible donc vous pouvez le faire en commentaire et n'oubliez pas surtout de vous abonner en activant la cloche sur tous les réseaux sociaux YouTube y compris, Twitch aussi, c'est vrai que je le, pro je le propose de moins en moins, mais Twitch existe toujours, je vais reprendre les streams, euh, j'ai déjà commencé sur YouTube cette semaine, euh, en tout cas au moment où j'enregistre, mais voilà, sur, euh, sur Twitch en tout cas les streams vont aussi reprendre, donc je vous invite à me suivre de partout, à liker la vidéo, la partager, et sur ce moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, ciao ciao Je me suis exposé le doigt contre le micro, j'ai vraiment le seum.